Dzień dobry, moi drodzy. Ukłony niziutkie. Jak się zapewne zorientowaliście e, z poprzednich e, dwóch odcinków, a nawet trzech, wliczając to e, Q&A, jakże to dumnie brzmi, e, siedzimy sobie z Agnieszką w naszej samotni nad myślenicami i odpoczywamy po tej niezwykłej wyjazdowej e, turze, którą mieliśmy ostatnio. Ale dzisiaj jest dzień szczególny, szczególny w tym sensie, że przyjadą tutaj chłopcy, czyli nasi synowie. I ten odcinek obejrzycie w Wielki Piątek. My go oczywiście nagrywamy wcześniej, no tutaj jeszcze wiosna walczy z zimą. Nagrywamy go wcześniej, więc nie będziemy tu wyrabiać ciasta drożowego ani piec pasztetów wielkanocnych. Natomiast, no i tak będziemy jeść, bo spotykamy się przecież po to, by usiąść przy stole. Stole, który zostanie zastawiony tym, co sami ugotujemy. No więc ugotujemy coś, co może Wam się przydać również na stole wielkanocnym. To będą rzeczy uniwersalne, ale z pewnym wielkanocnym przesłaniem. A na razie spacerek w tym jakże orzeźwiającym powietrzu dla oczyszczenia łba. Pierworodny już jest, na nim ciąży niezwykle odpowiedzialne zadanie, gdyż zajmuje się dzisiaj, no i w ogóle dość często, doborem win. Synku wygląda na to, że mamy studnię pełną bąbli. Swoją Koda drogą nie... słuszną linię ma nasza władza, że takie studnie nam funduje. Ojej. Zanurzasz wiaderko i wyciągasz od razu flachę. Ja bym dał za taką studnię, A, to by ale była... z flachami to by... z bonda. Ale to mogła być studnia dobrego, ale zarazem złego, więc A... lepiej, że takiej studni nie mamy. Co to jest? Tutaj mamy doktora Bąbla, tatusiu, czyli Prosecco. No. Prosecco może pochodzić, pochodzi z Veneto i z Friuli. I tutaj mamy Prosecco, które jest extra dry. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że Włosi robią cudowne rzeczy, ale często mieszają. No mieszają. I w apelacjach i w różnych rzeczach. I to jest właśnie przykład, jak Włosi namieszali, bo Napisane mam na butelce extra dry, czyli to może kogoś prowadzić w błąd. Bo myśli, że to jest ekstra wytrawna rzecz, tak. a tymczasem nie jest. To jest środkowo. Właśnie, e, moi drodzy, bardzo ważna klasyfikacja. Masz tak, już Ci mówię. Dry, najwięcej dry, cukru. Dry, najwięcej cukru, extra czyli wytrawne, dry, najwięcej cukru. Extra, extra dry, trochę mniej cukru. Trochę mniej cukru, brud. brud. I zdarza się również ekstra brud. Nie, nie, nie do końca. To rzadko, nie do końca. Nie, no rzadko się mega rzadko się zdarza. To ale, jest taki ale, biały kruk. Ale widziałem ekstra bruty. To się chyba w szampanie nazywa. No ty żeś brud, widział. Brud na tych. Brud na tych. Ale to jest taki kwasiżu, że jak wypijesz, to nie masz zębów. No ale to jest dobre. Zbiera ci szkliwo. Dentyści są przerażeni, jak pijesz. <śmiech> ale to jest dobre, <śmiech> dlatego że to niezwykle otwiera usta na inne doznania. Albo różne rzeczy. E, no, a usta. E, na <śmiech> tym bym proponował się jednak skupić. E, otwiera e, również często żołądek. Bądek, jeśli już mówimy o częściach ciała i człowiekowi się bardziej chce jeść. E, żebyście nie myśleli, że my tutaj normalnie zbieramy się po to, żeby pić przy studni. E, czekamy po prostu. Ferdynand jedzie. On wiezie kiełbę. On wiezie też bardzo. A do tej kiełby to Prosecco też byłoby super. No to zobaczymy. Może się jeszcze rozwinie. Mamy jeszcze inne naprawdę top flachy dzisiaj. Dobra, Ferdynand wiezie kiełbę. Mama e, twoja, a moja żona Agnieszka <laughs> mówiąc w skrócie pije kawę. E, zobaczymy. Ale z może... Hiszpanii czy kawę taką kawę z Kolumbii? Z Nie, pije kawę e, albo z Brazylii. Pije kawę z ekspresu w każdym razie. Okay. E, no więc tak, e, czekamy, czekamy, czekamy. Ale pyszne jest. To zabieramy. A dlaczego lepiej, dlaczego lepiej pić wino musujące właśnie z takich kieliszków, a nie z fletów? No właśnie, ostatnio zauważyłem to, jak byłem w Warszawie, że w kilku restauracjach dobrych i w klubach podaje się szampany we fletach. Ktoś kupuje szampana i przynoszą mu flety. To jest taki skandal. Ach, ta to jest... Warszawa. Ach, Ach, ta Warszawa, wstydźcie się. Nie no, chodzi o to. No już mówię, no. To no mów. Już ci mówię. Chodzi o to, że jeśli masz dobrej jakości wino, a, za, a zazwyczaj takie wino podaje się w restauracjach albo w klubach, nieważne. No, zależy, ale zależy. No dobrze, ale jeśli chcesz wiedzieć, co pijesz, tak. bo y, to nie powinieneś pić wina musującego we flecie, ponieważ nic nie czujesz. To wino nie ma jak we flecie uwolnić swoich aromatów, przez co możesz równie dobrze pić orężadę o smaku cytryny, bo tak naprawdę nie masz zielonego pojęcia, co pijesz. Więc jak już wydajesz pieniądze ciężko zarobione, to, wie, to wie, wiesz, wiesz, co jesz, wiedz, co pij. 
i tak. Możesz, to, możesz powąchać po prostu wino i, uzy... I wiedzieć, się, jakie aromaty i ma to wino. się będziemy trzymać jak niepodległe. Tak, dzisiejsze hasło. Wiej co, jak to było ładnie powiedzieć? Wiesz co jesz, wiesz co pijesz. Wiesz co pijesz. O! Mamy claim. Post. No to zaczynamy czynności kuchenne. Na blasze, jeszcze niezbyt rozgrzanej, stoi wywar. Gdybyśmy byli w czasie rzeczywistym, przed samą Wielkanocą, no to pewnie bym gotował jakiś boczek, jakąś szynkę, więc miałbym tutaj wywar taki z wędzonką w smaku. Ale mam wywar wyłącznie jarzynowy. Jarzyna jak do rosołu, dużo pieprzu w ziarnach, dużo ziela angielskiego, dużo liścia laurowego. Dodałem jeszcze trochę ziaren kolendry. Tak, ziarna kolendry to nie jest rzecz li tylko azjatycka. W kiełbasach, w naszym wędliniarstwie również używa się kolendry i ten cytrynowy posmaczek kolendry ziaren sprawi, że to będzie lepsze. Trochę posolone i to sobie tylko mruga. Tylko mruga, ponieważ w tym się ma zaparzyć, nie ugotować, zaparzyć surowa, biała kiełbasa. Ta właśnie. Skąd? No wiadomka. Jeśli porządna biała kiełbasa, to sklepaża od pana Gugulskiego. Doskonała, najlepsza, jaką w Krakowie można dostać. Po co ją tak właśnie dziurkuje wykałaczką? Ano po to, żeby ona nie pękła, bo ona się będzie tam parzyć. To jest prawdziwe jelito. I chodzi o to, by nie pękła, bo po zaparzeniu będzie jeszcze dalej obrabiana i przygotowywana. Więc na razie pieczołowicie dziurkuje, pachnie czosnkiem, pachnie majerankiem. Jeśli miałbym wybrać jakąś w ogóle najlepszą kiełbasę, a w ogóle nie jestem jakiś specjalnie kiełbasiany, to powiedziałbym, że porządna biała kiełbasa, albo e, nawet e, włoska e, salciccia, e, albo brytyjskie, jeśli są porządne, albo irlandzkie sosydże. To jest niezwykle dobra rzecz. No Weisswurst też, choć Weisswurst e, ma e, inną konsystencję. I teraz po prostu to wkładamy i trzymamy to, e, niech sobie tak tylko mruga, niech się parzy. 15-20 minut, ale to nie koniec akcji na płycie, bo będę za chwilę robił jeszcze jedną rzecz. Mam wrażenie, że zapominamy jakże często w naszej diecie i w naszych rzeczach, które rzeczywiście z lokalnej tradycji płyną, zapominamy o czymś, co nazywa się kisiel. I nie chodzi o to, by kupić torebkę, instant i zrobić kisiel, lecz chodzi o to, by zrobić naprawdę porządny kisiel. Kisiel może być genialny, a moim skromnym zdaniem absolutnie fenomenalny jest kisiel właśnie z tego. Co to jest? To jest rokitnik, inaczej mówiąc oblepicha. No, rzecz nie tylko Niezwykle zdrowa, ale również pyszna. I w dodatku rzecz taka, której nie szkodzi mrożenie. Mrożenie nie pozbawia tego smaku ani żadnych wartości odżywczych. Gdzie to można kupić? No, nie w każdym sklepie. Ja to kupuję w takich sklepach typu Makro czy też Selgros. Sklepach dla klienta indywidualnego, ale też sklepach, które zaopatrują gastronomię. No i robimy bazie, bazę na kisiel, bazie, bazie to też wiosenna rzecz, e, wszakże nie nadająca się do jedzenia. Kiedyś pamiętam jedno z moich pierwszych wspomnień e, z dzieciństwa, tak, chyba to było w czasie wielkanocnym, wepchałem sobie bazie do nosa i mamusia musiała ze mną jechać na pogotowie, z czypcami mi ją wyciągali, więc nie bazie, to podświadomie powiedziałem, bazę, baza na kisiel, czyli kompot, e, oblepicha, woda, i cukier. Nic więcej. Ona ma tyle smaku w sobie, ona ma w sobie tyle witamin, tyle zdrowia, tyle doskonałego kwasu, że wystarczy to teraz 
po prostu pogotować. I na razie tyle. Jeszcze cukier. Synku, zapal rzecz w kominku, proszę Cię. Żeby nie było, czuję się strofowany, dlatego że już i Andrzej, ty Andrzeju, i wujek Maniek powiedzieli mi 10 razy, co należy zmienić i co gdzie położyć. Uwaga, brzoza najbardziej łatwopalna idzie na górę. Niżej potrzebujecie czegoś, co potrzebuje więcej yy, temperatury. Dobra, rozpalam. Ja brzoza, ja brzoza. Odbiór, odbiór. Ale się najłatwiej, ja brzoza. A gdyby tu stało przedszkole? A gdyby tutaj e, jechała wasza matka? A żeby nie było, muszę być absolutnie szczery, tak naprawdę pierwszy raz rozpalać w kominku nauczył mnie syn wujka Mańka, e, czyli naszego kochanego dźwiękowca Alek, e, który zawsze uwielbia tą funkcję i patrzy potem w ognisko przez dwie godziny, więc... 20 minut. Minęło jak z bicza strzelił. Kiełbasa zaparzona. Trzeba ją wyjąć e, i odstawić. Natomiast ten wywar, on zostanie na płycie, gdyż chodzi o to, e, by on odparował, by się zredukował. Oczywiście będziemy to odtłuszczać, przecedzać, e, ale tenże wywar będzie podstawą sosu, a nawet sosów, gdyż mam plan zrobienia dwóch. E, no teraz przyszła pora, e, by też zacząć robić coś słodkiego, no ale to za chwilę, za chwilę. Pozwólcie mi się uporać z kiełbasą. Wielkanoc. Wielkanoc to cud rezurekcji. Boski wymiar tego święta jest esencją wszystkiego. Wielkanoc to piękny stół, cudownie nakryty, z fenomenalnymi potrawami, ze świetnymi winami. Wielkanoc to spotkanie, to ludzie, to rodzina. Rodzina, przyjaciele, przyjaciele królika. To jest, to jest rozkrzyczany, roześmiany krąg ludzi. Wielkanoc to jest miłość. Mazurki. No nie ma Wielkanocy bez Mazurka. Zatem e, zrobimy ciasto, e, które może się nazywać Mazurkiem, choć nie jest na kruchym spodzie, a jest tak naprawdę e, ciastem czekoladowym, dość Mazurek podobnym. Czekolady. No tak, go nazwałem, no, autor książki jest sprawdzony, e, mamy ją otwartą, gdyż nie Sprawdzam pieczemy na co to. dzień, a e, pieczenie to odmierzanie, no więc proporcje e, są tutaj. E, to tak, mazurek czekoladowy, ja ale rzecz okay. bardzo podobna do e, tortu Zachera. E, czyli najpierw trzeba zrobić bazę do e, takiego czekoladowego, e, no w zasadzie biszkoptu ciasta czekoladowego. Trzeba mianowicie rozpuścić masło z gorzką czekoladą i z cukrem. Następnie ubić pianę z białek na sztywno, a następnie połączyć to z mąką, koniecznie krupczatką. Proporcje Wam się pokażą, gdyż ja to spiszę i będziecie widzieli dokładnie, jak to się robi. I od tego właśnie zaczynamy. A Gusia będzie rozpuszczać na bardzo niewielkim ogniu, jak nie mam masło, wszystko jest odmierzone, razem z gorzką czekoladą yy, i z cukrem. A pianę z białek przed yy, ubiciem Właśnie, jakbyś ubił, należy razem. posolić yy, i baczyć, by jajka były zimne. Wtedy się lepiej ubija pianę. Dobra, czekolada, czekolada. Już się ładnie rozpuszcza, chodź zobacz. Musi być idealnie gładki cukier. Mieszamy, żeby się nie przypaliło. Ok. Wobec jak kończę tutaj, to jest cukier rozpuszczony. Idealnie. I ja to daję na zewnątrz. Piana tak? jest też sztywniutka. Tak, trzeba to na zewnątrz dać, żeby przestygło. E, trzeba włączyć piekarnik, żeby był nagrzany do 180 stopni. Trzeba mieć formę, no taka jest dobra, z wyjmowanym dnem, ale wcześniej tę formę trzeba dokładnie nasmarować masłem. No i tyle na razie. To co teraz? No teraz bardzo prosta rzecz. Trzeba cukier z czekoladą rozpuszczoną i masłem przełożyć do miski, okay, do, do osobnej miski. E, 
jeśli nawet nie rozpuścił się cukier do końca, no, on jest taki na granicy, wiesz, to myślę, bardziej, powinien ale... się rozpuścić w trakcie pieczenia. Czyli nie przejmuje się. Nie, ja bym się nie przejmował. No, no, Zresztą zobaczymy po, na samym końcu. To na twoją ale bym się nie przejmował. Nie no, wygląda. O. Dobra, tu jest wygląda mięso. Wygląda ładnie. Okay. Połowa piany i krupczatka. Jakby była łaskawa wsypywać mąkę stopniowo, a ja to będę teraz mieszał. Połowa piany, bo na razie trzeba to będzie mieszać dość energicznie, ale na samym końcu dodamy resztę piany i wtedy już będziemy to mieszać niezwykle delikatnie, żeby tej konsystencji tak, zabieraj. piankowej może tym lepiej, wiesz? Nie, nie, to jest dobre. Tak? To jest dobre. Dobra, no to, to ja będę wsypywał. A ty... Tylko tak delikatnie. No, wiadomo. Zabieraj. Gdzie? Gdzie idzie? Dobrze. Gdzie idzie pod Beskidzie? Gdzie idzie? Ładnie formę przygotowałeś. No forma jest napuszczona yy, i teraz już... Poczekaj jeszcze chwilę, jeszcze moment. Potrzebna będzie delikatność niezwykła. Dobra, popatrz, jest ok. Jest ok. Jeszcze mąkę. Żeby nie było grudek mąki. Mm -hmm. Dobra, Reszta dodawaj piany. piany. Czekaj, sobie już wezmę. Reszta piany i klękamy. I zagarniamy, dobra. O, zag zagarniany. Reszta piany zagarniany. Delikatnie tutaj wprowadzić. No dobra, materię. i potem tu tam. Potem idzie tu. Ile to jest potem... w piekarniku? Na, nastawiłeś e, piekarnik? Słuchaj, ten pan, który no. napisał tę książkę, no. stwierdził, że to się powinno mniej więcej 20 minut piec. Tylko? No, rzeczywiście, to jest mało mąki, prawdę mówiąc. Mało Siedem mąki. jajek. Siedem białek. Białek, tak, tylko białek. No to Co to... zrobimy z żółtkami? E, z żółtkami zrobimy jajecznicę. Widzisz, jaka Babcia smaży jajecznicę, aż do rodzina. Mm -hmm. Strach. Wybranie wina w naszej rodzinie nigdy nie było łatwe, bo trzeba zaspokoić a, ojca tyrana, dziadki, ciotki i całą rzeszę ludzi, która, która przyjeżdża. Wiadomo, że są bardzo ciekawi, podnieceni wręcz, to jest dobre słowo, bo gotuje sam Robert Makłowicz. Rzeczywiście naprawdę gotuje dobrze, mimo tych oblizywania palców do kamery, to gotuje tak, więc y, zadanie nie jest proste i zazwyczaj jak sobie o tym myślę, idę w klasiki, które nie są zbyt, yy, które nie są zbyt drogie, no bo ponieważ wiadomo, że tych butelek trzeba trochę wypić, na budżet, jak wiadomo, nie jest z gumy, więc trzeba się czegoś trzymać. Najczęściej wchodzą takie klasyki typu Greener, Weltliner, e, Prosecchio, jakaś czerwień, która będzie zrozumiała dla wszystkich, która ma dużo cukru. E, Primitivo nie, ojciec go nie znosi, ja osobiście bardzo lubię. Jak raz podałem, to mówił, że jestem prymitywem, co było dość śmieszne, ale ludzie tak patrzyli na mnie, że niby prymityw, a tak naprawdę wszystkim najbardziej smakowało to prymitivo. No tak, zadanie to nie jest proste, nie jest łatwe, ale każdy kieliszek umila mi to zadanie. To tyle spokoju zwierzeń, bo Andrzej zaproponował format stylu Love Island. Pieczenie zawsze trochę trwa i nie chodzi tylko o sam proces przebywania w piekarniku, no bo w przypadku tego placka to raptem 20 minut, ale to musiało potem całkowicie wystygnąć, trzeba to było wyjąć z formy, no i to ma formę mazurka, zobacz kochanie, no to jest po prostu cienki placek, mazurek nie musi być wcale kruchy. Ja to nazwałem e, mazurkiem czekoladowym, zgodnie... Wariacja mazurka. E, no nie, to zgodnie z rodzinnymi annałami, bo ja tego przepisu nie wymyśliłem, nie jestem cukiernikiem. Wziąłem go pewnie od jakiejś e, prababuni. No i dobrze, teraz to się smaruje. Mówiłem o podobieństwie do tortu Zachera. E, smaruje się to mianowicie morelową konfiturą. A gdzie rosną... Najlepsze morele. Najlepsze morele, jak wszyscy twierdzą, rosną w Austrii, w dolinie Wachau. I to musi być konfitura, nie drzem, czyli bez kawałków owoców. Gładkie. Gładkie i trzeba to rozsmarować, oczywiście nie jakąś przerażająco grubą warstwą, po placku. 
Ja z kolei przecieram rokitnik, wyloblę pichę, e, po to, żeby wydobyć wszystko, co najlepsze z ziaren. E, I co? I w, e, dwie łyżki mąki kartoflanej, rokitnik był trochę słodzony, dwie łyżki mąki kartoflanej, e, zalane zimną wodą, rozbełtane i całość pójdzie, wlewam do rokitnika i idzie na gaz po to, żeby e, zagęścić kisiel. Żeby się zagotowało i żeby Tyle. zrobił się kisiel. Tak się właśnie robi każdy kisiel, arcyprosta rzecz, konfitura rozsmarowana, no ale to jeszcze nie wszystko, dokładnie tak jak w torcie Zachera, teraz polewa czekoladowa, niezwykle prosta, nie ten, nie ten palnik, mianowicie ten, mleko, 125 ml mleka, jedna tabliczka czekolady pokruszonej, gorzkiej również, jak wolicie mleczną, teoretycznie możecie, ale gorzka zawsze jest lepsza. W torcie Zachera jest również ciemna czekolada. Do tego odrobina cukru i to wszystko. Trzeba to będzie dobrze mieszać e, na małym ogniu. A, no i jeszcze łyżeczka masła. Chodzi o to, żeby ta polewa miała glanc. I teraz czekamy, aż się zacznie grzać, roztapiać, mieszamy. Idealna polewa, jak wystygnie to zgęstnieje. No i co teraz? No teraz po prostu, ponieważ jest to polewa, więc trzeba nią polać. Nie mam tutaj cukierniczych e, przyrządów, szpatułek, ani innych rzeczy tego typu, ale jakoś sobie chyba poradzę. Mam taki oto przyrząd i teraz właśnie tym przyrządem wszystko tutaj tak jak trzeba, rozprowadzę. Zaraz zastygnie i będzie ok. Polewa zastyga, ale jeszcze ma temperaturę. No, moja dłoń też ma, więc czekolada się w niej rozpuszcza. Muszę działać szybko. No jeszcze proponowałbym potraktować to wiórkami startej czekolady na przykład. Drobnymi albo i grubymi, jak wolicie. Święta, święta, rodzina, rodzina. Ja mam jedno traumatyczne wspomnienie. Właściwie to nie wspomnienie trwa do dziś, <śmiech> związane ze świętami wielkanocnymi. Jest to jajko na twardo. Jest jedna rzecz, której nie zjem nigdy w życiu i wiem o tym. I to trwa już od przedszkola. Nienawidzę jajka na twardo. W związku z tym ten suto zastawiony stół, dziadek po prawej stronie, to oczywiście wspomnienia z młodości, ciocia naprzeciwko i wszyscy jajko i życzenia. A ja, mama się zawsze nade mną litowała i brała mi ukradkiem, bo to oczywiście wielka potwarz dla e, starszych członków rodziny. E, ale jeśli mam być szczery, to święta wielkanocne dla mnie to przede wszystkim e, w rodzinne wspomnienia, bardzo dużo ludzi, e, bardzo duża celebracja, e, wiosna, więc szczęście. E, Oczywiście moje umiejętności sprowadzają się i wyłącznie do umiejętności technicznych, czyli nakryj stół i nie przeszkadzaj w gotowaniu. <śmiech> ale tak, święta to rodzina i wielkanocne, i bożonarodzeniowe, ale te wielkanocne z domieszką słońca i wiosny. Kisiel zagotowany, to znaczy to już teraz jest kisiel, przedtem nie był, bo kisiel nie jest kisielem, dopóty, dopóki się nie doda do tego mąki ziemniaczanej rozmieszanej z wodą, no więc już jest dodana, razem zagotowane, więc sobie tutaj w miseczkach gęstnieje. Mazurek już w zasadzie zastygł. No i teraz sosy. Wywar zredukowany, wywar odcedzony, wywar odtłuszczony i dwa rondelki, bo dwa rodzaje sosu. W tym miejscu na płycie jest goręcej, zatem właśnie tutaj dodaję kminek, dużo kminku. Proszę się nie przerażać, wy wszyscy, którzy kminku nie lubicie, to również będzie przecedzane. Więc ten smak kminku, owszem, będzie obecny, ale w ustach nie będzie kminku ziaren. Do tego jeszcze nieco świeżo startej, najlepiej gałki muszkatołowej i to się powinno pogotować no, myślę, góra 15-20 minut i to będzie baza do jednego sosu, a tutaj baza do sosu drugiego. W zasadzie mogę już powiedzieć, jakie to będą sosy. No, jeden to już wiecie chyba, kminkowy, a drugi chrzanowy. 
Zostało nam jeszcze zrobienie sosów oraz obsmażanie kiełbasy. Kiełbasa smażona będzie na końcu, żeby była gorąca i rumiana. Teraz sosy. W obu naczyniach ta sama sytuacja. No więc po pierwsze trochę masła, płaska łyżka mąki do jednego i do drugiego i robimy zasmażkę. Taką leciutką, leciutką w tym sensie, że nie całkowicie brązową, lekko tylko przyciemnioną. Dobra, teraz należy być niezwykle żwawym, żeby się nie zjarało. Pierwszy sos. Biorę w przódy ten, gdzie był wygotowywany kminek. No i teoretycznie e, mówi się, że e, gorąca zasmażka albo zimny wywar, albo też na odwrót. Ale wierzcie mi, jak macie e, dobry przyrząd, zaraz Wam takowy przyrząd pokażę, czyli właśnie ten, którym da się to wszystko rozmieszać, to powinno się udać. Wlewamy, zostawiając kminek tutaj i natychmiast, ale to natychmiast mieszamy tak, żeby nie było żadnych grudek. Jeszcze trochę sosu, czyli jeszcze trochę wywaru. O, dobra. I teraz to się musi zagotować. Czyli to jest jedno, a drugie, no też już jest nieźle, a drugie to samo, tylko z tym wywarem czyściutkim. Czyli już nie trzeba tego robić e, przez sitko. Wlewam, mieszam i zagotowuję. Najpierw sos chrzanowy, no więc chrzan. Jeśli nie mamy chrzanu świeżo startego, e, to bierzemy chrzan ze słoika. Wszakże ważne, żeby to nie był chrzan octowy. Tak, są takie, e, ponieważ albo ocet albo kwasek cytrynowy e, służą do konserwowania chrzanu, ale również kwas mlekowy, e, który jest rzeczą całkowicie jadalną. I jak jest w occie, e, przepraszam, w chrzanie oczywiście kwas mlekowy, to wówczas ocet w ogóle nie jest kwaśny. Ponieważ kiedy ocet jest kwaśny, to trzeba naładować tutaj e, dużo cukru, żeby zbilansować ten smak. No i to już nie jest takie dobre. To jest porządny, bardzo ostry, niezwykle ostry chrzan. Cały słoiczek zagotowujemy i za chwilę finiszujemy. Teraz y, ten sos. Dobra, tu już nie wkładam y, tego urządzenia, bo ono jest y, z drobinkami chrzanu. Zaraz Wam powiem, jak to smakuje. Przepraszam, idę po łyżeczkę. Wydaje mi się, że ten sos chrzanowy, łyżeczkę powiedziałem, a sięgnąłem odruchowo po łyżkę, że sos chrzanowy będzie musiał być doprawiony białym pieprzem. Solą chyba nie, bo wywar był wystarczająco słony. Hmm, ten jest bombowy. Też pieprz. I nic więcej. W obu wypadkach Słuszna doza kwaśnej śmietany, ale trzeba ją najpierw zahartować. Czyli po pierwsze została wyjęta z lodówki jakiś czas temu, żeby nie była lodowata. Po drugie trzeba tutaj dodać trochę soli i w końcu po trzecie, po trzecie trzeba znaleźć chochelkę i stopniowo zmieniać temperaturę tegoż, żeby nie wrzucić do środka od razu czegoś przerażająco zimnego do czegoś przerażająco gorącego, gdyż wtedy śmietana może się ściąć, a jako człowiek niezwykle dbający o linię mam tutaj dwunastkę, a nie osiemnastkę, a im mniej tłuszczu, tym śmietana łatwiej się ścina. Dobra. Wlewamy, mieszamy, zagotowujemy, doprawiamy. Ten sos jest gotów. Wykańczamy w identyczny sposób sos ów, czyli również hartujemy śmietanę, dodajemy tutaj trochę płynu, mieszamy, żeby się nie ścięło, wlewamy, mieszamy, zagotowujemy. Oba sosy są gotowe. Ten chrzanowy jest gęstszy, ponieważ zagęszcza go chrzan. Jeszcze ewentualnie przyprawy. Być może trochę soli, z pewnością pieprz, może odrobina cukru. To wszystko. 
Moim skromnym zdaniem są dwa najważniejsze sprzęty w życiu człowieka. To mianowicie łóżko oraz stół. Łóżko niejako spina ludzki żywot klamrą, ponieważ w łóżku najczęściej życie się zaczyna i w łóżku najczęściej życie się kończy. A pomiędzy tym jest stół. Ludzie przy stole to ludzie radośni, bo stół to konsumpcja, ale również stół to rozmowy. Wojnę wypowiada się często w pośpiechu, natomiast żeby ją skończyć trzeba usiąść do stołu. Stół to najpiękniejszy mebel, ale sam mebel to jeszcze nic. Ludzie przy stole to cudowne wypełnienie. Jeśli myślicie, że dźwięk nie jest ważny w kuchni, to wsłuchajcie się w to, co jeszcze przez chwilę się tutaj dzieje. Skwierczy. Jak się białą kiełbasę sparzy. I jeśli to jest porządna biała kiełbasa, a potem się ją usmaży, to efekt jest taki, jakby w buzi mieć mniej więcej coś, co robili wytwórcy marcepanu z lubeki. Powinienem ją przełożyć na półmisek, bo w tym tłuszczu na środku mam już na Ja już nakładam. Dawajcie, tak. dawajcie, dawajcie. dawajcie, dawajcie. E, jedną. jedną. Ona jest marcepanowa, ja wiem. Ona ale jest jedną. marcepanowa, jedną wiem. dobrze wysmażoną. I chrzanowy. Chrzanowy tuk, mikowy tuk, tak? Tak. tak. Dawaj, syneczku. E, A daj mi szuk. na uszy szanowego. Dużą, małą? Ja uszy, wiesz, 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 Dużą czy małą? Na ogródku. Dekantujesz? Dekantuję. Na A czy obok? Jest? Obok. Obok, obok, obok. A po co no. dekantujesz? A bo mamy... Znaczy jakaś którym... porządna flaszka. Tak, tak, tak. Znaczy w małym Wiednia gronie... No, to albo pachnie. Postawiłem hmm. na... Na coś, co ma aż 8 lat, czyli pijemy 8-letnie dziecko danego winiarza, pijemy wino z Toskanii. Szanik? Nie, kminek. Brunello, Montalcino, ze szczepu San Giovese, ale ponieważ to wino jest tak stare i tak potężne i żeby nam ujawniło wszystkie swoje sekrety, zakamarki, zapachy, to musimy je zdekantować do dekantera, który akurat nazywa się Sakura. I teraz uu, uu. La, la, la. Ja pojść kwiat w kwitącej wiśni, tak? Jest tu kwiat. Mm, Ty, ale nie jest. domyłeś, nie domyłeś szkła. <laughs> chodzi o to, żeby na tym był osad, było lepiej widać osad, o co chodzi? No właśnie nie do końca, bo jedni mówią tak, drudzy mówią Dobrze, tak, ale w każdym razie, jeśli dekantujemy wino, które jest tak stare i które ma mieć, może mieć w sobie osad, chodzi o to, że jakbyśmy przelewali, to żebyśmy widzieli, ile jest osadu. Ale tutaj akurat tak dużo osadu nie ma. Wino jest... No, czyli no, o, nie, dość, nie dość stare. Sekura? Ale nie, no jest bardzo stare. Ja bym chciał teraz, jeśli pozwolicie, o, bo o, jesteśmy akurat w rodzinie, w rodzinie niezwykle kminkofilnej. Tak, to prawda. Jesteśmy wychowani w Krakowie, a tutaj teraz to się zmieniło, ale jeszcze w czasach waszego dzieciństwa tu w zasadzie nie było chleba bez kminku. No teraz już są bagietki. Latał po zębach. I były takie pamiętam. bułki, bośniaczki. Bośniaczki. Boże, jakie to bośniaczki. Były takie napompowane? Czy to nie, są takie długie. Były solo drągi i bośniaczki. Takie okay. bułki, na których było potwornie dużo kwinku i takie tak. grube ziarna, kwinku, ziarna, ziarna soli. soli. I one jest były... jedna piekarnia w Krakowie, która, która, robi która cały czas robi bośniaczki. Więc chciałem teraz do kwinkofobów się zwrócić. Otóż fakt, że ten sos pachnie i smakuje kwinkowo, to nie ma w sobie w zasadzie grama kwinku. On ma tylko ten... Wina ten... Wina czekaj, syneczku, czekaj. Ja od Ciebie powącham, bo ja zostałam Jezus, przy tym... Ale dlaczego? To no bo jakoś, no wiem, ale powiedziałeś, znaczy, że... Na dole... pamiętam, że te bułki kukurydziane, które właśnie tutaj, gdzie się znajdujemy, były tylko w myślenicach. Na dole w myślenicach. Ale, ale to jest bułki. wspomnienie mojego dzieciństwa. E, jeszcze e, chcę, żebyśmy się przenieśli tutaj, na ten koniec stołu. Za chwilę, wiesz? No bo chcę, żeby wszystko było w komplecie. Kisiel zastygł, jest przyozdobiony takim kleksikiem śmietankowym. Mazurek Wel Zachero, podobny placek jest tutaj. No i moi drodzy, e, czegóż teraz zwracam się do Was, e, szanowni, e, szanownej szanowni. Chciałbym Wam niezależnie e, od, chcielibyśmy Wam niezależnie tak. od okazji, ale e, również z tej wielkanocnej okazji e, zawsze i wszędzie życzyć. Wszystkiego dobrego. Synku, wino, pokoju, dużo pokoju. wino jest okej. Okay. O, pokoju, wino właśnie, właśnie, pokoju. Wino jest pokoju. No i słuchajcie, za Ukrainę. A ty bąble? Tak, za Ukrainę. I Ukrainę. A ty bąble? A ty bąble? Bąble. No przede wszystkim śmierć satrapą. Śmierć, śmierć, śmierć satrapą, absolutnie tak. 
i obyście mieli takie wina, jak my teraz mamy zawsze na stole. Wiesz co, ja pamiętam, jak w czasach mojej młodości było wino poświst. Butelka pusta tego wina wyrzucona za okno w Bukowinie roztapiała śnieg, pusta butelka w promieniu 10 metrów. I co? I tatuś wyrósł na mądrego koleżkę. Ja wiem, nie życzę twoje... wam wina poświst. Nie, nie, nie. Ja wiem, że twoje nerki, Słuchajcie, ja że twoje nerki działały ja bardzo dobrze. Wątroba też, żołądek też. Ale jeśli się komuś czegoś życzy, to życzymy czegoś No tak, oczywiście. Dobrego. Ale zrobiłeś sos. Mm. Ale który ci lepiej? Szanowny. Szanowny. A jeszcze nie próbowałem kminkowego. Na razie chrzanik. Mm. Ale wiesz dlaczego? E, chrzan jest bez octu. Co ja tarłam. W związku z tym nie, nie <laughs> tylko. Chrzan jest bez octu. W związku z tym nie trzeba tam wrzucać. Co to jest za sos, proszę, ten skminkowy? No, a widzisz, a? To jest sos kminkowy. No tak. Mm. Ale fenomenalnie jest kminkowy. bez ja kminku w środku. Jezu, ale dobra. Kminkowy bez kminku. Ale ma umami w sobie wręcz. No bo kminek ma umami. Ma umami kminek? E, ma umami, a z mojego punktu widzenia jest to utati. <grym> utati <grym> nawet. <grym> ale to się super łączy, bo sandziowezy stare też ma umami w sobie. Ponieważ e, winiarze <grym> robiący sandziowezę zwyczajowo zjadają... Ale naprawdę, nie sądziłem, że, ale naprawdę nie sądziłem, że to aż tak dobrze ten pójdzie. Ten sos? Sos kminkowy z tym winem? Z grysikowymi. A, no Od razu mam skojarzenie. grysikowe. A no właśnie, zupa kminkowa z Mm. Ale pięknie. Mm. Pyszne wino. Mm. Bąble zawsze, ale to jest dobre. Naprawdę dobre.